Hola gente, soy Gamer Torpe y aquí estamos en un nuevo vídeo de World of Warcraft y seguimos con la serie de misioneando en el WoW en las tierras devastadas y tenemos un par de misioncitas que dejamos a media. Lo primero, tenemos que matar a nueve señores de estos. Ahora te engendro. Vamos a matar también a este. Y lo segundo, tenemos que destruir los cajones de las armas. Le damos aquí. A la granada Bling. Y lo mismo pero con 8 Y lo otro que tenemos que hacer es, ca es ca Capitán, no, matar al capitán ¿Cómo se llama este señor? Mete, que no le viene el nombre Ah, este de aquí Metlek Tenía que haberme puesto El talento de caminar rápido Muere engendro del averno Qué tranquilidad saber que te puedes curar en cualquier momento Pues lo dicho, vamos a matar a señores de estos Y a lanzarle bombitas a las cajitas No sirve para matar gente, ¿no? No, vale Había que intentarlo Y con este señor ya estaría también esta Uy. Ah, no Es verdad que me faltan todavía dos más pues yo creo que me habría dado tiempo de hacerla el otro día cuando... Cuando el, cuando el mantenimiento. A entregar con mi super montura bestia. O oh, sauce botón. No lo había visto el nombre. Saludos. Ah, el sonido de las explosiones me hace sentir mariposas en el estómago. Le has alegrado el día una noma hoy, Serenia. Correcto. Loca. Es todo un honor. Eres un valor muy importante para la Alianza y para el Kirintor, Serenia. Bien hecho. Con el tiempo nuestras fuerzas recuperarán la mina y expulsarán a esos perros de la horda de las tierras devastadas. Ay, señor. Ha llegado el momento de que vayas a ver al vigía. Últimamente no está de muy buen humor y la verdad es que no sé ni por qué. Y la verdad es que no sé por qué. Sube a lo alto de la Torre de los Magos y habla con él. Yo no tengo trabajo para ti aquí y no me cabe duda de que él sí tendrá Parte algo. Honorablemente, Buenas. Gracias, Serenia. Gracias por tu esfuerzo. No me cabe duda de que con el tiempo recuperaremos las minas de Nedergan. Que te vaya bien. Pobrecitos míos. Bueno, entonces ahora tenemos que ir a hablar con el mago. Deja, a ver, esto era levitarnos, vale. Es que seguramente... Ah, vale. Seguramente me tire de la torre y ya me ha pasado otras veces que me confundo de botón y me rompo el cuello. Estaba pegadito igualmente. Tengo ganas de ver tra eh, Trainor ahora. Bueno, Trainor, te rayende. <risa> Tengo bastantes ganitas de hacer las misiones, siempre se me hace pesado con los alter, pero porque uno ya se pone en modo automático y se termina siendo cansino terrayende. Pero así leyendo las misiones y tal, tengo curiosidad por recordar que ya ni me acuerdo de, de lo que había que hacer. O sea, de las misiones y de todo eso. Pero terrayende siempre me ha gustado, no sé por qué, porque yo no viví en la Burmin, pero tiene algo que siempre me ha llamado la atención. ¿Buscas algo en concreto? Vender la morralla. Y esto me mejora. Nunca veo a nadie con la mano y con algo en la mano izquierda equipado. Nos o sea, vemos. Siempre, siempre que veo a hacer y tal, todo el mundo lleva bastón, pero nunca veo a nadie en plan con un libro en una mano y una varita en la otra o algo así, no sé. Necesitas ayuda. Mis socios tenían razón al enviarte ante mí. Tengo un problema que podría poner en riesgo la invulnerabilidad de Nedergard y necesito de alguien más capaz que la mayoría. Es posible que ya te hayas encontrado con algunos de los cultores sombra jurada que moran en las cuevas justo al suroeste de Nethergard. No representan una amenaza inmediata contra nuestra fortaleza, pero temo que estén tramando algo más terrorífico de lo que imaginas. Los miembros de rango inferior llevan focos de entrenamiento que podrían contraer la respuesta. Trama algunos intactos si es que consigues arrancarlos de las manos de los cultores. Ve con cuidado. Ajá. Bueno. Cuando eres tonta, pues tampoco te sirve de mucho el levito. <risa> en fin. Entonces tenemos que ir a buscar farolitos Y no hay más misiones aquí Algo que me gusta de Legion Es que miras el minimapa Y aunque estés en otro lugar Te dice, te pone el iconito de las misiones Que tienes opcionales Opcionales, o sea, que tienes para coger Creo que eso está genial Sobre todo cuando uno es despistado O cuando tienes desactivado lo de ver misiones antiguas De bajo nivel que diga Bueno, misiones triviales Vamos a tenerlo ajá. Como yo lo tenía, por ejemplo ah, No me voy a echar liditar Yo voy directamente con la bestia parda 
Tenía ganas de usar esa montura. Es que me encanta, es de mis favoritas, pero por lo, lo bestia que es. Ah, pero si es aquí. Vale, pues simplemente tenemos que despojar seis focos de estos señores. No creo que los tengan todos, ¿no? Porque como dijo lo de intacto, con la excusa de que alguno se romperá me harán matar a 20.000. Ay, en serio desperdiciado este ataque con... Mm, por ahora lo tienen todo. Pues nada, <ríe> a matar a tres señores de estos más. Y listo a entregar. Qué rápido ha sido esto. Ay, tengo un montón de ganas de ver las misiones de Mecha Sur. Deberían haber más construcciones Wargen. Yo lo... A mí lo que me encantaría que hicieran... Es la ciudad de Suramar O sea, el mismo estilo que hicieron en esa ciudad Pero con otras ciudades Que hagan una remodelación bestial Imagínense cómo sería Ventormenta En plan Suramar Que esa ciudad es la primera ciudad de WoW Que yo veo que parece realmente una ciudad Que te puedes perder en sus callejones Una pasada, sería flipante ver una Ventormenta así Y con housing, obviamente ¿Qué, qué, ¿Quién habrá sido el arquitecto Que, que puso esta, estas subidas así? Me parecen tan estúpidos estos escalones Nada más rápido una de caracol y ya está Encantado. Los cultores no soltarán sus focos con facilidad Asesínalos rápido Asesínalos rápido antes de que sospechen nuestras intenciones Bien hecho Serenia Ahora veremos si mis sospechas serán ciertas El vigía selecciona un foco de encantamiento Y se concentra en sus sombras Después de un momento se gira hacia ti con expresión de terror en el rostro Necesito que lleves un mensaje en mi nombre Kasim Sharim es un viejo... <ríe> que vaya nombre Es un viejo mago sangriento que sabe muchísimo sobre los demonios de las tierras devastadas Aunque solo con mirarlo no lo parezca es bastante viejo y muy poderoso Aunque un poco excéntrico Últimamente se pasa los días en lo más profundo de la serpiente enroscada Una cueva que no está lejos del lugar en el que mataste a sus cultores Por favor, entrégale este mensaje, él sabrá lo que significa que la luz te Un mago sangriento, si no me equivoco, es un mago de sangre En plan... Que trabaja la magia de sangre bajar así y luego me curo y ya está <ríe> sí me perdí por un momento que pasa necesito basta? acercarme y hemos conseguido elimina un efecto mágico beneficioso del objetivo enemigo eh... esto no lo voy a usar para nada eh, realmente yo no estoy aprendiendo uy que tiro la botella no estoy aprendiendo ni a usar el sacer ni a hacer nada porque por el momento solo lo quiero para hacer las misiones y ver luego la sede de clase en su momento Bueno, la cuevita la verdad que no tiene demasiada pérdida Estuve haciendo hace poco las misiones de esta zona con la horda Y se me hizo tan raro no entrar en esta cueva <ríe> No sé Muere, horca del demonio Tengo que acostumbrarme a poner en la pegatinita esto de la palabra de poder Dolor Esta es dolor, ¿no? Sí Cancino Mira, ¿sabes qué te digo? Que voy a hacer el truco de siempre me he perdido no. Creo que es por aquí Ah, mira Me puedo curar el movimiento con este A ver si me van dejando tranquilita Sí, creo que es por aquí Bueno, el séquito de gemelas Porque son todas iguales Uy ¿Dónde está mi...? ¿Dónde está mi racial? Vale, ¿dónde tengo puesta la racial? ¿Pero esto por qué no está en la pantalla? Pero, 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 si siempre lo tengo en su sitio Bueno, <ríe> he llegado No te conozco ¡Ja! Vosotros los cabeza hueca de Nedergar siempre veis los pasos por detrás de mí Y eso que no soy ni la mitad de rápido de lo que era Necesito la nota de Mar para saber lo que está pasando ¿Por qué creéis que me, que me recluí al fondo de esta cueva? Pero lo que sí necesito es una elfa de la noche tan fuerte como tú ¿Te lo has pasado bien abriéndote camino a golpes hasta el fondo de la cueva? Más o menos Reconozco que no he elegido el mejor de los lugares para llevar a cabo mis estudios Sobre todo por la cantidad de aventureros que van de paso y pretenden entrar y salir a placer Pero puedo permitirte que te pongas en armonía con mis teletransportadores de sangrita Sencillamente coloca la mano sobre la piedra que hay en este rincón de ahí detrás Y te teletransportarás al exterior de la cueva Después usa la piedra del exterior para teletransportarte de nuevo en el interior Al interior ¿Dónde está la piedra? Que no me acuerdo Aquí Clic Clic Y ya está No es que fuera algo muy difícil de hacer 
¡Excelente! Has conseguido llevar a cabo la tarea más sencilla del mundo sin morir en el intento. Ahora que nos hemos quitado eso de encima... Haber podido ver las cosas que he visto, hacer las cosas que he hecho y seguir vivo. Soy un gnomo con suerte. Como todo buen mago sangriento, realizo mi magia con sangre. Cada sangre es diferente y las tierras devastadas nos brindan diferentes y útiles sabores si se saben buscar. Para nuestros objetivos necesitaremos basiliscos y llenas a partes iguales. Además vamos a necesitar mucha. Dirígete al oeste, hacia el centro de las tierras devastadas. Y no lo olvides, puedes usar el teletransportador. Hablando de teletransportadores, no puse piedra del hogar. ¿O oh, sí? Ah, sí, creo que sí. No sé, no me acuerdo. Bueno, da igual. Al contrario de lo que se cree, los poderosos y ancestrales magos sangrientos no beben sangre. Nos alimentamos de la comida normal, como todo el mundo. Lo malo es que en lo más recóndito de una fortaleza de cultores hostiles, la comida normal no se encuentra fácilmente. Los cabalíes en Ikrin del Valle Central de las Tierras Devastadas son, digamos, apropiados para el alimento, ya que no es necesario cocinar su carne. ¿Podrías cazar esos cabalíes y ayudarme a reabastecer mi menguante despensa? Mm, vale. Oh, mira. Saludos. Loramos. Talímedes, necesito que hagas lo que te digo, el fa de la noche. Si flaqueamos, entonces estamos dándole toda la ventaja a Raselik. Hasta más ver. Bueno, vamos a no hacernos auto-spoiler. Y con esto ya no tenemos que atravesar la hoguevita de la muerte. Así que ahora lo que necesitamos es... Pillar sangre de los bicharracos inmundos estos. Y filete de jabalí. La verdad que estas misiones son geniales para peleteros. Como digo que me ralentice <risa> Sangre todos tienen Así que por lógica Todos deberían darme Vale, no, adiós a la lógica Bueno, este es el filete Otra cosa que no entiendo ¿Por qué este jabalí no me ha dado filete? ¿No tiene carne? <risa> ¿Está mal estado o algo? Bueno, parece que la sangre Si no la van a dar todos En eso van a ser lógicos Sí, parece que sí pues nada, simplemente lo que hay que hacer es matar a señores de estos para conseguir la sangre Y matar a los jabalíes a ver si alguno me da un filete Porque parece que todos están muertos de hambre y no tienen carne Bien, primero que me dio filete Vale, y esto si no me equivoco, el alivio de las sombras lo que hace es que Cada macanazo que pegue, te vas curando En plan... ¿Ven? Como va subiendo la vida de curación la, la verdad es que mola mucho esto Yo al principio no lo entendía cuando me estaba subiendo Mira, ya hemos conseguido la sangre del basilisco Cuando me estaba subiendo mis hacer Pensaba que era en plan Que curaba a los demás y yo me hacía daño o algo Pero no Te vas curando a medida que haces daño Nada, otro del caducho Bueno, voy a estar aquí cuatro años Por los filetes de las narices Mira las llenas Ay, me encantan las risitas Venga, vamos a volvernos locos. Vale, filete. Le estaba dando al cadáver y no la llena. Falta menos, falta menos. ¿Será posible que pille antes lo, lo, la sangre de las hienas que los filetes de los bicharracos estos? Bien, vale. Pues con las dos llenas estas yo creo que ya tendríamos la misión hechita. Porque sangre por el... ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo odio esto! <ríe> me molesta que me corten los casteos. Es como eh, los jefes de mazmorra en los que me tengo que estar moviendo con, con clases como el mago, por ejemplo. ¡Me desespera! Bien, pues ahora hay que regresar a la cueva a entregar. Vale, cosa importante. No puedes, no puedes usar esto si te están interrumpiendo todo el rato. Ya me he puesto en modo caprichosa. No, efectivamente, como recordaba, no lo puedes usar. El primer paso, ¿lo tienes? Casi me observa la sangre ávidamente. Más que suficiente y todavía está caliente. Bien, empecemos el ritual, ¿de acuerdo? Supongo que quieres saber lo que estamos haciendo. Te daré la versión corta, que es mi especialidad. <ríe> Los cultores sombra jurada pretenden invocar al demonio Raselic para devolverlo a las tierras devastadas. No podemos permitir que eso ocurra, así que vamos a invocarlo nosotros para después matarlo. Una tarea que no es tan fácil como parece. Avísame cuando estés preparada para comenzar el ritual de sangre y después apartarte. Pero a ver, eh, apártate que diga. Yo no entiendo una cosa. Si se supone que cuando matas a un demonio su alma va al vacío abisal, creo, creo, y no lo matas realmente... ¿Por qué vamos a invocarlo para que su alma vuelva al vacío avisal? 
si ahora los cultores van a, a seguir con sus planes para invocarlo y vamos a tener que matarlo de nuevo, ¿no sería más fácil dejar que gasten sus recursos, invoquen al demonio y cuando ya lo invoquen ir nosotros y matarlo? No, no, no lo termino de pillar. Me muero de hambre. Si no te das prisa, creo que comenzaré a beberme los componentes. Son perfectas, Serenia. Comeré bien durante los próximos días. Pues me gustaría comenzar con el ritual de sangre, casi. Muy bien, échate atrás. Esto puede ponerse muy feo. El ritual de sangre ha concluido y ya puedo ver dónde te esperan los tres amuletos. El ritual de sangre ha sido un éxito. Puedo ver claramente hacia dónde nos dirigimos. Perdón, me he expresado mal. Quiero decir que puedo ver perfectamente hacia dónde te diriges tú. <ríe> Mala gente. El amuleto de Alistari. Para invocar a nuestro demonio necesitamos tres amuletos. Y el primero es el amuleto de Alistar. Alistar. Yo pensaba que era Alistari. Alistar. <ríe> Está muerto. Pero guardó su amuleto bajo llave en un tesoro en esta misma cueva. Junto con los otros amuletos, esta reliquia nos dará acceso al nido de Raselic. Kasim se concentra un instante. El amuleto está cerca de la entrada. Te recomiendo que uses el teletransportador. El amuleto de Sevin. El segundo amuleto es el de Sevin. Está en posesión de un murlo que se encuentra lejos, hacia el sur, en una plataforma que domina Costa Quebrada. Como llegó hasta sus manos es una incógnita para mí, pero puedo asegurarte que lo encontrarás allí. Tráeme su amuleto junto con los demás. El amuleto de Groll. Groll, el ogro. Kasim se ríe. Parece ser que el cuerpo de Groll ya no descansa con los ogros. Su cuerpo junto con su amuleto de poder está en un barco naufragado en Costa Quebrada, hacia el este. Su amuleto es el último. Una vez combinados los tres, tendremos acceso a Raselic y esa será nuestra oportunidad de detener su locura. Ajá. Vale, pues vamos a usar esto para pillar... No sé si primero por el de Costa Quebrada. Creo que sí. O sea, bueno, obviamente vamos primero a por este, que está aquí al ladito. En fin... Si yo dejo de ir por donde no debo Y de hecho Lo podíamos ver antes El cofrecito Escudo de poder para mí Esta pobre que está durmiendo y no se entera de nada Muerte Que no me empujen Que me desestabilizo Ya, hombre Ay, de verdad que estés cuando se ponen a empujarme Lo que veo me da la sensación de que el escudito Como que lo han nerfeado un poco No sé No me ha dado la sensación de que se quitara tan rápido antes Venga ya, pesado Y aquí estaría El amuleto de Alistar ya nombre se pone Y creo que vamos a ir primero Sí, al de Costa Quebrada Porque por aquí vamos a tener más misioncita Realmente prefiero esperar y ya entregarlos cuando estén todos No creo que me vaya a dar ninguna misioncita nueva ahora <coughs> Y creo que lo dije en el, siguiente, en el capítulo anterior Pero tengo un montón de ganas de avanzar ya con esta serie Porque ya estamos por la mitad de Legion y quiero tenerla ya avanzada y quiero aunque sea poder tener grabado algo de Legión en el momento en el que sale O sea, en el momento en el que está durando la expansión Para cuando venga la siguiente ya tener a Serenia bien y poder empezar con ella Obviamente no grabaré, o sea, la expansión Yo nunca creo que grabe ningún comienzo de expansión en plan el leveo completo Porque soy un poco bestia eh, En plan de, de ponerme a levear y no dormir y... Cuando hay una expansión nueva... Con esta, por ejemplo, con Legión estuve dos días seguidos casi sin dejar de jugar hasta que me le vea el personaje, pero mirando todo el, todos los rincones, leyéndolo todo. Y eso para grabarlo, no tengo espacio mi ordenador para grabar tanto. Nunca tendrás amuleto. Groll vivir para siempre. Groll te matará. Oh, cuéntame otro Groll. Debería matarme. Pues ya está Me dio pena usar el Baorio en la temporada de las mil agujas Porque apenas se vio el pobre bicho Realmente lo que usé fue el barco y el zancudo Pobre Wargen Me pregunto cuándo pondrán la opción de una maldita vez Ay, la botella voy a traer de este sitio ¿Cuándo pondrán la opción de poder luchar con un Wargen Y que no se te transforme un Wargen si no quieres? 
Uy, este señor Voltesal La aldea ha desaparecido Mi familia también, los nagas se, los han, se lo han llevado Todo Murloc, sé que tienes el amuleto de Sevin Lo necesito, bueno, primero vamos a, a interesarnos por su bienestar Hogar perdido, naga El Murloc El Murloc se esfuerza por hablar tu idioma Posa roca, atacados, naga vienen Toman poblado y habitantes Voltesal escapa, pero otros no Ir al sur, hablar con jefe Neptul Tal vez el sobrevivir Murloc, sé que tienes el amuleto de Sevin Lo necesito Vale, tomar amuleto, pero el fue de la noche ayudar a los posa roca Uy, mira qué cookie el murlito El renacuajito eh, Lo que iba a decir que me, siempre me parece me ha parecido curioso Porque en los foros a veces cuando se especula sobre nuevas razas jugables y tal Hay gente que los murlocs dice que no pueden, entre otras cosas Como que no son una raza inteligente Yo, yo he leído comentarios de estos, eh, que no son razas inteligentes, que no pueden hablar y nosotros vemos a lo largo del juego en varias misiones que los murlocs realmente pueden hablar y que no son retrasados o sea, los de, que los de Elwin cada vez que pases por ahí vayan con su lanza para clavártela No significa que todos sean idiotas Neptul El espíritu Murloc te mira con aire triste La huida de Voltesal no le deshonra Mira detrás de mí, lo verás con tus propios ojos Los Posa Roca no tienen ninguna opción ante el ataque Naga A pesar de que sus... A pesar de que sus labios permanecen inmóviles, puedes escuchar al jefe Murloc hablándote. Los nagas de la playa de sangre y los Murloc de Posa Roca llevan conviviendo desde tiempos inmemoriales. Siempre hemos tenido nuestras diferencias, pero nunca nos hemos provocado unos a otros. ¿Por qué vienen ahora contra nosotros entonces? Neptul mira por encima del hombro a sus antiguos ciudadanos. ¿Ves lo que están haciendo ahora? Nos convierten en esclavos y nos sacrifican. Nos obligan a enfrentarnos entre nosotros y los detendré, elfa de la noche, y tú serás mi arma. Mm, no sé yo si me apetece. Pero esto prefiero hacerlo en el siguiente capítulo, así que voy a entregar estas tres misioncitas y luego seguimos con esto. Casim sopesa el amuleto, un brujo y poderoso además. Me quedaré con esto hasta que llegue el momento apropiado. Casim agarra con fuerza el tercer amuleto. Era un guerrero poderoso. Me quedaré con el amuleto hasta que estemos listos para proceder. Casim examina el amuleto. Era un archimago, puedo sentirlo. Te guardaré el amuleto mientras reúnes los demás. Raselic planea volver a las tierras devastadas y arrasar a Aceros con sus demonios. En este mismo momento está preparándose para reunir a, los, a sus legiones para eliminarlos. Con estos tres amuletos tenemos el medio para invocarlo, pero no tendremos manera de acabar con él. El nomo saca una runa y te la entrega. Lleva esto a Grimeo en el portal oscuro al sureste. Él te guiará. Rápido, el tiempo escasea, casi tanto como mi estatura. <risa> Rápido, Serenia, no tenemos mucho tiempo antes de que Raselic regrese. ¿Pero por qué camina así? ¿Será porque está herido? Pero eso ya lo descubriremos en algún momento o nunca Pero por ahora el capítulo lo vamos a ir dejando por aquí Así que nada gente, espero que el vídeo les haya gustado O por lo menos que les haya servido Y ya saben, como siempre, comenten lo que les gusta Lo que no que tienen mucho que comentar y nos vemos en el siguiente vídeo Bueno...